আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা যারা ইউএস এর ভিজিট পড়াশোনা বিজনেস মেডিকেল ইভেন টেম্পোরারি ওয়ার্কার ভিসার জন্য আবেদন করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য নতুন কিছু আপডেট আসছে বা এই ইউএস এর ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে নতুন কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে তো কি সেই পরিবর্তনটা বা এই পরিবর্তনটার সাথে আপনারা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন বা এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কি করা উচিত এটাই আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলে নিচ্ছে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন বা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ वेलकाम बैक अपन साथ ही सेम अमिन बहार हमारे ये चैने यूएसए कानाडा अस्ट्रेलिया सह यूरोपर विभिन्न देश में भिजिट पढ़ाशुना वार्क परमिट और माइग्रेशन संक्रांत बे कि आपडेटेड इनफरमेशन आज है अपनारा जरा जी टपिक्स इंटरेस्टेड दया कर रिलेटेड सकल भिडियोग देखें एरपर छोटो खाटो प्रश्न थकले भिडियो नीचे कमेंट्स करबें और तपरों एकान को व्यक्तिगत परामर्श व सार्विस नीते चाहले डिस्क्रिपने थका ह्वाट्सअप नम्बर अपयमेंट बुक कर सरसर जो करते एट द सेम टाइम के इमेल करते फेसबुक পেজটি ফলো করে সব সময় আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন এনিওয়ে চলে আসি আজকের মূল আলোচনা আজকের মূল আলোচনা হচ্ছে ইউএসএ সকল নন ইমিগ্রেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে কিছু আপডেট আসছে বা কিছু হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ডিক্লারেশন দেয়া বা কিছু জিনিস আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা বুঝতে পারছি তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব এর মধ্যে প্রথমেই যেটা লাস্ট টোয়েন্টি এইট মার্চে ইউএসএ স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটা আপডেট দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইউএসএর নন ইমিগ্রেন্ট ক্যাটাগরির সকল ভিসার আবেদনপত্রের এই ফিটা আগামী তিরিশে মে থেকে বর্ধিত হতে যাচ্ছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউএসএ স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা পাবলিকেশন অফ ফাইনাল রুল অন নন ইমিগ্রেশন ভিসা ফি ইনক্রিজ নামক একটা নোটিস জারি হয়েছে এটা জারি হয়েছে হচ্ছে আটাইশে মার্চ টু এখানে মেইনলি যে জিনিসটা বলেছে সেটা হচ্ছে দিস ইনক্রিজেস আয়ার পাবলিশড ইন দ্য ফেডারেল রেজিস্টার অন মার্চ টোয়েন্টি এইট উইল বি ইফেক্টিভ অন May 30, 2023. The fee is visitor visa for business or tourism B1, B2 and other non-petitioner based such as student and access visitor visa will increase from 160 to 185. The fee for certain petition based non-immigrant visa temporary worker H L O P Q and R category will increase from 192 to 205 US dollar. The fee for the territory trade treaty investor and treaty applicants in a specialty occupation E category will increase from 205 to 315 dollar. Or that B1, B2 category the jara apnara application kore chen age 160 US dollar e tadher ekhon 185 US dollar diye ehi visa jonno abedon korte hobe. E B1, B2 category the kara ache jodhi visitor visa jonno apni abedon korte chan medical visa jonno student visa jonno ehi shakol application gula ehi B1, B2 visa modde pore. Aar air baire H, O, P, Q, H of non-immigrant worker temporary worker category visa fita aage chilo 190 dollar chita ekon hobe 205 dollar যেটা এই তিরিশে মে থেকে কার্যকরী হতে যাচ্ছে আর এর বাইরে ট্রিটি ট্রেডার বা ট্রিটি ইনভেস্টর সহ ই ক্যাটাগরির যত নন ইমিগ্রেন্ট ভিসার অ্যাপ্লিকেশান আছে সেগুলো আগে ছিল দুইশো পাঁচ ডলার সেটা এখন বেড়ে তিনশো পনেরো ডলারে দাঁড়াবে তাই আপনারা যারা আসলে এই সব ভিসার জন্য আবেদন করার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত আছেন বা ইমিডিয়েট আবেদন করতে চাচ্ছেন তারা একটু তিরিশে মে এর আগে যদি আবেদনটা সম্পূর্ণ করেন তাহলে আপনাদের এই এক্সট্রা ফিটা লাগবে না বা আপনারা পুরানো রেটেই আপনারা কি এই ভিসার অ্যাপ্লিকেশান জমা দিতে পারবেন আপনাদের যাদের মোটামুটি রিসেন্টলি আবেদন করার জন্য আপনাদের আবার হুট করে আবেদন করলেই হবে না এটার জন্য যেই প্রস্তুতিটা সেই প্রস্তুতিটা অবশ্যই আপনাদের থাকতে হবে অর্থাৎ যাদের ট্রাভেল হিস্ট্রি ভালো আছে বা যাওয়ার পারপাসটা স্ট্রং আছে কান্ট্রি টাইটা ভালো আছে তারা কি করতে পারেন দ্রুত ইউএস ভিসার জন্য কিন্তু আবেদন করতে পারেন এই সময় প্রচুর আবেদন হবে এবং ভিসার রেশিও 
ratio ভালো থাকার কথা পরবর্তীতে আশা করি আমরা 2023 পুরো রেশিওটাই ভালো থাকবে তো এর মধ্যে একটা দুঃসংবাদ হচ্ছে নতুন করে যে এই আপডেটটা আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে দেখছি সেটা হচ্ছে এমনি কিন্তু ভিসা একবার রিজেক্ট হলে আপনারা ভিজিট ভিসা বলেন স্টুডেন্ট ভিসা বলেন বা মেডিকেল ভিসা বলেন এই সব ভিসা বিজনেস ভিসা বলেন এই সব ভিসা একবার রিজেক্ট হলে পরবর্তীতে আবার কিন্তু সাথে সাথে আবেদন করার সুযোগ আছে আবেদন করতেও পারবেন বা এর আগে আমরা অনেক করেছি সেরকম করার পরে সাথে সাথে কিন্তু তাদের শিডিউল অনুযায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পেরেছি বাট এখন যেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ভিসা রিজেক্ট হওয়ার পরে পরবর্তীতে মানে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট শো করছে না ইভেন মেডিকেল ভিসা রিজেক্ট হওয়ার পরেও আমরা দেখছি তাই সেই মেডিকেল ভিসার জন্য আবেদন করার পরেও আর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট শো করছে না আর ইমার্জেন্সির জন্য এখন যদি আপনারা একবারের জায়গায় দুইবার শুধু মানে ইমার্জেন্সির আবেদন করেন আর ওই আবেদনটা যদি রিফিউজ হয় রিফিউজ হওয়ার পরে পরবর্তীতে আর আবেদন করার সুযোগ থাকছে না এ কারণে আপনাদের এখনকার সময়ে অনেক বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিবে নিতে হবে যে এই ইউএস ভিসার জন্য আবেদন করবেন সঠিকভাবে কিভাবে আবেদন করলে আপনাদের ভিসাটা নিশ্চিত হতে পারে বা আপনাদের স্ট্যাটাসটা কোন জায়গায় নিতে পারলে বা আপনারা কিভাবে ইন্টারভিউ দিতে পারলে আপনাদের ভিসাটা নিশ্চিত হবে এটা একটু জেনে বুঝে আর এই রিলেটেড আমাদের ভিডিওগুলো দেখে তারপর ভিসার জন্য আবেদন করবেন আর এর মধ্যে যেহেতু ওয়েবসাইটে কিছু চেঞ্জ আসতেছে এই ভিসা ফি পরিবর্তনের কারণে এ কারণে আপনারা অনেক সময়ই রিসেন্টলি ইউএস ভিসার জন্য আবেদন করতে গেলে বা ভিসা ফি দিতে গেলে বা আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে গেলে সার্ভারটা ডাউন দেখাবে সার্ভারে কোনো কিছু শো করতেছে না এই প্রবলেমটা ফেস করতে পারেন এই প্রবলেমটা আসলে সাময়িক যেহেতু সার্ভারে ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে সেহেতু এই প্রবলেমটা হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে আপনারা পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করবেন এক্ষেত্রে হতাশ হওয়ার কিছু নেই অনেকেই আমাদেরকে মেসেজ দিয়েছেন বা আমরাও কাজ করতে গিয়ে এই প্রবলেমটা ফেস করেছি আর ফাইনালি আপনাদের এই মুহূর্তে ইউএস ভিসার রেশিওটা কীরকম বা কারা ইন্টারভিউ দিয়ে ভিসা নিতে পারছে সেই জিনিসটা একটু শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একদম রিসেন্ট যেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের হাতে আছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এখন মানে অলমোস্ট ফর্টি পারসেন্ট ভিসা হচ্ছে যদি সঠিকভাবে আবেদন করতে পারে এই জিনিসটা আমি বলে রাখছি আমরা যেটা দেখছি যে সঠিকভাবে যদি আবেদনটা করতে পারে ইন্টারভিউ প্রিপারেশনটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ফর্টি পারসেন্ট ভিসা হচ্ছে এটা মানে স্মরণকালের অত্যন্ত হাই একটা রেজিও বলতে হবে ইউএস ভিসা ফর্টি পারসেন্ট দিচ্ছে এটা মানে অবিশ্বাস্য তো তাই আপনারা সঠিকভাবে যদি আবেদন করতে পারেন তাহলে এখন আপনাদের একটা গোল্ডেন চান্স খুব সহজে ইউএস ভিসা নেওয়ার জন্য তবে এ ব্যাপারে আবারও বলছি যে এটা শুধুমাত্র কোন একটা কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে কোনো রকম ফর্ম ফিল আপ করতে পারলে ইউএস ভিসার আবেদন হলো না এটা সঠিকভাবে আবেদন করতে হবে আপনাদের একটু স্টাডি করতে হবে অথবা এক্সপার্ট কারোর সাথে পরামর্শ করে আপনাদের এই ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে তো আজকের ভিডিওটি আর দিলকেই তো করছি না আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা ইউএসের বি ওয়ান বি টু ভিসা বা টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট ভিসা বা ইনভেস্টর ভিসা সহ সকল নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা রিলেটেড একদম লেটেস্ট কিছু আপডেট ইনফরমেশান পেয়ে গেছেন তারপরেও আপনাদের যদি এই সংক্রান্ত কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে বা তথ্যবহুল মনে হলে লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন যাদের এই ইনফরমেশানগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন আবার দেখা হবে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলে সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফে